ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான வீடியோல இருக்கிறோம் நம்ம டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு வந்து ரிவிஷன் எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது நைன்டீன்த் ஜான்வரி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி நான் ஒரு சின்ன போஸ்ட் போட்டிருந்தேன் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி தான் போட்டிருந்தேன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எஸ் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க அதாவது இந்த ரிவிஷன் எக்ஸாமுக்கு ஃபஸ்ட் ரிவிஷன் எக்ஸாமுக்கு சாப்டர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் போர்ஷன் நமக்கு இருக்கு இந்த நாலு சாப்டர்லையும் ரொம்ப முக்கியமான கேள்விகள் என்ன அது ஷார்ட் ஆன்சர் ஆகட்டும் அதாவது டூ மார்க் ஆகட்டும் த்ரீ மார்க் ஆகட்டும் ஃபைவ் மார்க் ஆகட்டும் ஸோ எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நான் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சாப்டர் ஒன்னில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படியே வந்து படிப்படியாக ஒவ்வொரு சாப்டர் அண்ட் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்கிட்ட பிடிஎஃப் கிடையாது ஸோ நான் வந்து ஓரலாக உங்ககிட்ட வந்து கொஷின்ஸை சொல்கிறேன் ஸோ தயவு செஞ்சு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ முதல் கேள்வி நம்ம வந்து சாப்டர் ஒன்னில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுடைய கன்சிஸ்டன்சி வேணும் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு லெசன் பார்த்துட்டு ரெண்டாவது லெசன் பார்க்கல அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு தான் கொஞ்சம் லாஸ் ஸோ அதனால் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் கொஷின்ஸ் எல்லாமே நான் அழகாக செப்பரேட்டாக ஒவ்வொன்றா நான் சொல்கிறேன் எது டூ மார்க் எது த்ரீ மார்க் அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் என்ன அப்படின்றதையும் இந்த சாப்டரில் வந்து நான் சொல்கிறேன் நாலு சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஃபைவ் மார்க்ஸ் அண்ட் அதே மாதிரி த்ரீ மார்க் டூ மார்க்கோ சொல்கிறேன் ஒரு சில கேள்விகள் ரொம்ப முக்கியம் அதையும் நான் சொல்லிடுறேன் சரியா ஸோ சாப்டர் ஒன் அப்படின்னு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் வித் குவான்டைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கூலும்ஸ்லாம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கிராவிடேஷனல் கிராவிடேஷனல் லா அண்ட் கூலும்ஸ்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் எல்லா கேள்வியெல்லாம் நான் சொல்லலை ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டான மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன் மற்ற கேள்விகளும் இம்பார்ட்டன் தான் அண்ட் இது நான் ஆக்சுவலாக சொல்லியே ஆகணும் ஏன்னா ஒரு சில பேர் வந்து சார் இந்த கேள்வி மட்டும் படித்தா போதுமா அப்படின்னு நிறைய பேர் கண்டிப்பாக கேட்பீங்க இல்லையா ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த கேள்விகளை விடாமல் ஒவ்வொரு சாப்டர் படிங்கன்னு தான் நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ இந்த கேள்விகள்லாம் ஃபிங்கர் டிப்ஸில் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஏன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான கேள்விகள் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் சரியா ஸோ சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு சிஸ்டம் ஆஃப் பாயிண்ட் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு த்ரீ மார்க்கில் கேட்பாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் டைப்போல் இம்பார்ட்டன்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதாவது டார்க் இன் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி மைக்ரோவேவ் ஓவன் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி எலக்ட்ரிக் ஃபிளக்ஸ் அப்படின்னா என்னன்றது ஒரு டூ மார்க் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் இன் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இதுவும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டார்க் படிச்சிங்கன்னா இது படித்த மாதிரி தான் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காஸ் லா ஸோ இந்த காஸ் லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டூ மார்க் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டக்டர்ஸ் அட் ஈக்வல் லிபரியம் ஸோ கண்டக்டர்ஸ் அட் ஈக்குவல் லிபரியம் சொல்லிட்டு ஒரு நாலு கேசஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கெப்பாசிட்டர் ஒரு ஸ்மால் டெஃபினேஷன் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் பேரலல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு த்ரீ மார்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர் முக்கியமான கேள்வி அடுத்து ஆக்ஷன் அட் அ பாயிண்ட் அப்புறம் லைட்னிங் அரெஸ்டர் இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டூ மார்க் அடுத்து இந்த சாப்டர் ஒன்ல இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் என்ன ஆக்சியல் லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்சர் இருக்குது அது ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்வட்டோரியல் பிளேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் அட் எலக்ட்ரிக் டைபோல் மோஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஸோ இந்த மூணு கேள்வி ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் கெப்பாசிட்டர்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் அப்படி இல்லைனா த்ரீ மார்க்கில் ரொம்ப 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 முக்கியமான த்ரீ மார்க் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வேண்டிகிராஃப் ஜெனரேட்டர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் காஸ்லால் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு நாலு கேசஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான கேசஸ் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது ஒன்று நாலு ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது கேசஸ் ஸோ ஃபைவ் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் இந்த சாப்டர்லேருந்து ஒரு ஆறுலேருந்து ஆறுலேருந்து ஒரு ஏழு ஃபைவ் மார்க் இருக்கு சரி இதில் ஃபஸ்ட்டில் இருந்து ஃபஸ்ட் ஃபைவ் மார்க் என்ன அப்படின்னா எலக்ட
அப்புறம் பெல்டியர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தாம்சன் எஃபெக்ட் இதெல்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் ஒரு டூ மார்க் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் சிபெக் முக்கியமான கேள்வி ஸோ சாப்டர் டூ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னது தான் ரொம்ப கம்மியான கேள்வி ஆக்சுவலி சாப்டர் டூல இருந்து நமக்கு ஃபைவ் மார்க் தான் அதிகமாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அந்த அதே மாதிரி சாப்டர் ஒன்ல இருந்து ஃபைவ் மார்க் நான் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு பேசுற ரிவிஷனும் கிடையாது ஸோ பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கே சாப்டர் ஒன் அண்ட் டூல இருந்து கண்டிப்பா ஒவ்வொரு ஃபைவ் மார்க் வந்துடும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த சாப்டர் டூல ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் அடுத்து ரெசிஸ்டர் இன் சீரீஸ் பேரல் இது வந்து கொஞ்சம் ரேர் தான் ஆனா வந்து ஒரு இது வந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இது வந்து முக்கியமான த்ரீ மார்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் சம்டைம்ஸ் ஃபைவ் மார்க்கும் கேட்டிருக்காங்க அடுத்து செல்லின் சீரீஸ் செல்லின் பேரல் பாத்தீங்கன்னா த்ரீ மார்க் தான் ஈவன் ஃபைவ் மார்க்ல கேட்கறதுக்கு கொஞ்சம் வாய்ப்புகள் இருக்கு பட் செல்லின் சீரீஸ் அண்ட் பேரல் வந்து த்ரீ மார்க் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் த்ரீ மார்க் அடுத்து வீத் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஃபைவ் மார்க் மீட்டர் பிரிட்ஜ் ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் உங்களுக்கு லெபாரட்டரியில் ரொம்ப உபயோகமா இருக்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் இதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க் பொட்டன்ஷியம் மீட்டர் என்ன அப்படின்னு ஆக்சுவலா வீத் ஸ்டோன் தெரிஞ்சா மீட்டர் பிரிட்ஜ் தெரியும் அதுக்கப்புறம் பொட்டன்ஷிய மீட்டர் தெரியும் அதனால வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி புரிஞ்சுக்கோங்க முடிஞ்சு போச்சு ஸோ சாப்டர் டூ அவ்வளோதான் சாப்டர் த்ரீ அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அதுக்கப்புறம் மேக்னெட்டிக் டிக்ளனேஷன் நான் டூ மார்க்கை சொல்லிடுறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்டிக் டைபோல் இதெல்லாம் டூ மார்க் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அப்படின்னா என்ன ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் மேக்னெட் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி மேக்னெட்டிக் ஃபிளக்ஸ் டூ மார்க் யூனிஃபார்ம் அண்ட் நான் யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ரொம்ப முக்கியமான டூ மார்க் அதுக்கப்புறம் கூலம்ஸ் இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர் லா ஆஃப் மேக்னெட்டிசம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான த்ரீ மார்க் பயோட் சவர்ட் லா முக்கியமான த்ரீ மார்க் கூலம்ஸ் லா அண்ட் பயோட் சவர்ட் லாக்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான த்ரீ மார்க் அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் டூ மார்க் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் லூப் அஸ் மேக்னெட்டிக் டைபல் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் த்ரீ மார்க் அப்புறம் ஆம்பியர் சர்க்கிட் எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டூ மார்க் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லாரன்ஸ் ஃபர்ஸ் மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ஆன்சர் டூ மார்க் இல்லை த்ரீ மார்க் சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் ஆன் மூவிங் சார்ஜ் இன் அ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் டெஸ்ட்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டூ மார்க் நான் ஒரு பர்டிகுலர் கொஸ்டின்ஸ் தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் சரியா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெலாசிட்டி செலக்டர் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் த்ரீ மார்க் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலிமிங்ஸ் லெஃப்ட் அண்ட் ரூல் இம்பார்ட்டன் டூ மார்க் அதுக்கப்புறம் கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி இதெல்லாம் வந்து டூ மார்க் அதுக்கடுத்து ரொம்ப முக்கியமான த்ரீ மார்க் அப்படின்னு சொல்லும் போது கேல்வனா மீட்டர் எப்படி அமீட்டரா சொல்றது கேல்வனா மீட்டர் எப்படி வோல்ட் மீட்டரா சொல்றது இதெல்லாம் செப்பரேட்டான ரொம்ப முக்கியமான த்ரீ மார்க் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த சாப்டர்ல ரொம்ப கம்மியான ஃபைவ் மார்க் தான் இருக்கு ஸோ என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டியூ டு அ லாங் ஸ்டேட் கரண்ட் கேரியிங் சாரி கரண்ட் கண்டக்டர் கேரியிங் கரண்ட் ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் அடுத்து இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் சர்க்குலர் காயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைவ் மார்க் இருக்கும் அடுத்த பேஜ்லேயே இருக்குது அடுத்த டாபிக் அதுதான் அதுவும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டூ டு லாங் கரண்ட் கேரிங் சாலினாய்டு இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஃபைவ் மார்க் ஸோ இந்த சாப்டரில் மொத்தமாகவே ஒரு அஞ்சு முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் இருக்குது அதில் இருந்து ஒன்று கண்டிப்பாக நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மோஷன் ஆஃப் சார்ஜ் பார்ட்டிகல் இன் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இது ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் இதை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க நமக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் அண்ட் கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர் பிளேஸ்ட் இன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எம்சிஜி அதாவது மேக்னெட்டிக் சாரி மூவிங் காயில் கேலமனோமீட்டர் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஆன்சர் அவ்வளோதான் டஃப் அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த கேள்வியில் கேட்பாங்க ஐம் சாரி அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சாப்டர் ஃபோருக்கு வந்துட்டோம் இந்த சாப்டர் போ ஃபோர் வந்து பெரும்பாலும் ரொம்ப பெரிய சாப்டர் அப்படின்றதுனால நிறைய பேர் ஸ்கிப் பண்ணிடுவீங்க ஆனால் இதில் வந்து ஒரு செலக்டிவான ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸ் எல்லாம் நான் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு த்ரீ மார்க்கை பார்ப்போம் செலக்டிவான ஃபைவ் மார்க்ஸ் இந்த சாப்டரில் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃப
அப்புறம் ரைட் ஹேண்ட் அதாவது ஃபிலிமிங்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் ரொம்ப முக்கியம் செல்ஃப் இன்டெக்டன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் யூனிட் ஆஃப் செல்ஃப் இன்டெக்டன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி மியூச்சுவல் இன்டெக்டன்ஸ் டெஃபினிஷன்லாம் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் யூனிட் ஆஃப் செல்ஃப் இன்டெக்டன்ஸ் சாரி மியூச்சுவல் இன்டெக்டன்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் எனர்ஜி ஸ்டோரி நான் கண்டக்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆன த்ரீ மார்க் எனக்கு கெப்பாசிட்டருக்கும் இது இந்த இன்டெக்டருக்கு ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஒரு த்ரீ மார்க் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனர்ஜி லாசஸ் இன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஏசி இன் லாங் டிஸ்டன்ஸ் பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு த்ரீ மார்க் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏசியில் வந்தாச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது மீனார ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் ஏசி ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆர்எம்எஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் ரைட் உங்களுக்கு இந்த ஆர்எல்சி புரியணும் அப்படின்னா இந்த ஏசியின் பியோர் ரெசிஸ்டர் இண்டக்டர் கெப்பாசிட்டர் இந்த மூணு கான்செப்ட் தெரியணும் இந்த மூணு கான்செப்டை அப்படியே ரொம்ப அசால்ட்டாக ஒரு சின்ன ஒரு எட்டாவது ஒன்பதாவது படிக்கிற பையனுக்கு கூட புரிகிற மாதிரி இந்த கான்செப்ட் எடுத்திருப்பேன் தயவு செஞ்சு இந்த கான்செப்டை நீங்கள் பாருங்கள் இந்த நாலு சாப்டருடைய பிளேலிஸ்ட்டை இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கொடுக்குறேன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க சரியா ஸோ இன் பியோர் ரெசிஸ்டரு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசி அதாவது இண்டக்ட் இது டூ மார்க் இண்டக்டர் வந்து ஏசி அலோவ் பண்ணும் டிசி அலோவ் பண்ணாதீங்க இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு டூ மார்க் அப்புறம் ரெசனன்ஸ் இன் ஆர்எல்சி சர்க்கியூட் ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு நாலு டூ மார்க் இருக்கு கியூ ஃபேக்டர் வாட்லெஸ் கரண்ட் முக்கியமான த்ரீ மார்க் கியூ ஃபேக்டர் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஃபேக்டர் அதுவும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆன்சர் அப்புறம் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஏசி ஓவர் டிசி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டூ மார்க் ஸோ இந்த சாப்டர் ஃபோரில் இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் இம்பார்ட்டனான கொஸ்டின் சொல்லியிருக்கிறேன் அண்ட் அதுலேயும் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வியை நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ அதனால் இந்த சாப்டர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸு நீங்கள் எது படிக்கிறீங்களோ இல்லையோ கண்டிப்பாக நான் சொன்ன இந்த கேள்விகளை நீங்கள் நல்லா படிச்சிங்கன்னாவே போதும் ஸோ யூ வில் கெட் மோர் சரி நிறைய மார்க் எடுக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ எக்ஸாமை நல்லா பண்ணுங்கள் ரிவிஷன் டைமை நல்லா ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா கவர்மெண்ட்டை வந்து சப்போஸ் பப்ளிக் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் ரிவிஷன் மார்க்கை தான் வந்து பப்ளிக் மார்க்காக எடுப்போம் அப்படின்றதும் டைரெக்டாக அனௌன்ஸும் பண்ணியாச்சு அண்ட் அதை ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி பப்ளிக் எக்ஸாம் இல்லைன்ற மாதிரியே ரிவிஷன் எக்ஸாமை வந்து பேப்பர்ஸை வந்து இன்னொரு ஸ்கூலில் தான் கரெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இட் இஸ் அல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு அந்த பப்ளிக் எக்ஸாம் மாதிரி தான் ஸோ அதனால் ரிவிஷன் எக்ஸாமு எல்லா பேப்பரும் நல்லபடியாக நல்லா படித்து யோசிச்சு நீங்கள் நல்லபடியாக எழுதுங்க ஆல் தி பெஸ்ட் ஸோ சாப்டர் ஒன்லேருந்து சாப்டர் ஃபோரில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் இது தான் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் அண்ட் ஃபைவ் மார்க் அப்படியே இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ Help others with a smile.